a inizio 2012 è stato approvato EMIR. Che cosa manca perché diventi veramente operativo? Eh, quello che manca è l'attuazione o um, il completamento con le technical standards. Eh, tra l'altro proprio eh, due giorni fa è stato divulgato un consultation paper che circolerà fino al 5 agosto e sarà poi approvato i, entro il 30 settembre e sarà poi sottoposto entro il settembre al Parlamento europeo in cui poi definirà dei dettagli tecnici sul funzionamento e i regolamenti eh, di Emir. Eh, quello però che già sto approvato fino adesso è piuttosto sostanzioso e spinge i i partecipanti nel mercato dei derivati OTC verso una maggior informatizzazione, più scambi informazioni elettroniche, una, maggior, una riduzione del rischio in particolare, eh, dovrà essere fatto um, un mark to market quotidiano, dovranno essere controllate le posizioni um, quotidianamente, eh, posizioni chiaramente in derivati OTC. E ci sarà poi anche l'obbligo di trasferimento di tutte le operazioni OTC verso un trade repository. Quindi il trade repository dovrà ricevere da tutti i vari partecipanti nel mercato dei derivati le informazioni e poi le passerà ad una società eh, di regulators, in questo caso l'ESMA. Eh, le operazioni dovranno essere inviate entro 24 ore dal momento in cui sono state effettuate, cleared, quindi nettate tra la metà conto parte centrale, oppure modificate. E, e questo è un altro elemento che spinge verso un'informatizzazione perché il tempo chiaramente è poco e non si può fare manualmente. L'ultimo elemento importante a dire è che tutte le operazioni in piedi, eh, quindi che hanno una vita che va al di là dal 1 gennaio 2013, eh, dovranno tutte essere inserite e in, inviate a un trade repository che poi le passerà all'ESMA. Quindi ESMA vuole avere al 1 gennaio una fotografia completa di tutte le operazioni in piedi per poter già iniziare a valutare il rischio eh, sui derivati. Ha parlato del trade repository, qual è il suo ruolo? Il trade repository è un registro centralizzato che mantiene un database con tutte le operazioni che sono fatte in derivati OTC, sia tramite una controparte centrale che senza la controparte centrale. E queste informazioni poi sono passate a, al, ai regulators europei, in questo caso ESMA. Allora, per quanto riguarda le CSTR, prima di tutto vorrei dire che eh, ci poniamo in maniera diversa sul mercato perché eh, vogliamo proporci come un one-stop shop, cioè proponiamo un, un, un trade report su tutte le tipologie di derivati, tutte le asset class e questa è un'unicità. In più, per quanto riguarda il servizio, eh, il nostro obiettivo è quello di semplificare gli obblighi di reportistica della nostra clientela e per far questo parliamo con le varie infrastrutture di mercato. In primo luogo i vendors di sistemi, quindi quando l'operazione in derivati viene effettuata con un vendor, noi intercettiamo i flussi e li consideriamo già nel nostro sistema, evitando al cliente poi di doverceli rinviare. Stesso discorso facciamo con le controparti centrali, ci interfacciamo con le controparti centrali, prendiamo i flussi delle operazioni già nettate, cleared, e quindi li possiamo poi proporre immediatamente per il reporting. E poi ci interfacciamo anche con controparti terze, come per esempio Clearstream, per quanto riguarda la gestione del collaterale, i servizi di collateral management, oppure Swift, per l'invio della messaggistica Swift, in questo caso particolare del Forex. E evitando così ai nostri clienti di dover creare una reportistica di tutti i, i contratti derivati sui Forex e doverci rinviare. Captiamo direttamente messaggi Swift. In questo modo si garantisce alla nostra clientela che soltanto un numero minimo di operazioni debbano essere trattate manualmente con un conseguente importante risparmio nei costi.